हाय गाइस मैं हूँ आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट सो आज हम आ गए हैं अपनी फाइनल वीडियो ऑफ रिवीजन फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे हम पूरा टॉट रिवाइज कर चुके हैं फ्रॉम आर कोर्स ऑन टॉट लॉ दैट इज अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी ये भी हम रिवाइज कर चुके हैं जस्ट इन केस यू हैव मिस दीज देन यू कैन गो टू द चैनल चेक द प्ले सेक्शन एंड वहाँ पर आपको प्ले में रिविजन सीरीज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन IPC, टॉट कॉन्ट्रैक्ट सब मिल जाएगा यू कैन गो एंड वॉच द सेम आज की इस वीडियो में हम जो फाइनल टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं वो है डेफोमेशन एंड न्यूसेंस तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम गाइज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आप मिस ना कर सकें चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन विच से विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल इन इंडिया इनमें से क्या चीज इंडिया में पनिशेबल है लाइबल स्लैंडर या फिर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बोथ आर पनिशेबल और डेफोमेशन नाउ लेट मी टेल यू लाइबल एंड स्लैंडर आर बोथ फॉर्म्स ऑफ डेफोमेशन डेफोमेशन जैसा कि हम जानते हैं इज समथिंग कोई ऐसी बात बोलना जिससे किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को हार्म हो तो इंडिया में जो है लाइबल और स्लैंडर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है एंड दोनों ही पनिशेबल हैं। इट इज ओनली इन इंग्लैंड जहां पर इनमें डिफरेंस माना जाता है देफो आंसर हियर इज ऑप्शन सी दैट इज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू एंड बोथ आर पनिशेबल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर अब इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं स्लैंडर रेफर्स टू वर्ड्स दैट आर स्पोकन लाइबल रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर रिटर्न या फिर उल्टा की लाइबल स्पोकन वर्ड्स होते हैं और स्लैंडर रिटर्न वर्ड्स होते हैं या फिर बोथ ए एन बी सो गाय ये याद करने के लिए स्लैंडर के लिए आप याद रखिए स्लैंड एस फॉर स्लैंडर एस फॉर स्पोकन वर्ड स्लैंडर आर स्पोकन वर्ड आप कुछ ओरली कुछ बोल के किसी को इंसल्ट कर रहे हैं लाइबल इज आप राइटिंग में किसी को इंसल्ट कर रहे हैं देफो द आंसर हियर इज ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेफोमेशन के असेंशियल्स क्या हैं? एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज समथिंग एज वी ऑलरेडी नो डेफोमेशन इज समथिंग आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे इट इज एन इम्प्यूटेशन ऑन द रेप्यूटेशन ऑफ द अदर पर्सन दैट लोअर्स द काउंटिंग ऑफ दैट पर्सन इन द आईज ऑफ पीपल कुछ ऐसी बात टूवर्ड्स अ पर्सन जो उसकी रेप्यूटेशन को कम कर दे अमंग्स द पीपल दैट आर अराउंड हिम सो द ऑप्शन आर द वर्ड शुड बी डेफोमेटरी वर्ड्स जो हैं वो डेफोमेटरी होने चाहिए द वर्ड्स शुड रेफर टू द प्लेटिव जो इंसान सूट लेके आ रहा है द प्लेटिव हुज गेटिंग द सूट द वर्ड मस्ट रेफर टू हिम एंड नॉट एनी वन एल्स एंड थर्ड इज वर्ड्स मस्ट हैव बीन पब्लिश मलिशियसली जो वर्ड्स हैं वो मलिशियसली बोले गए हैं एंड वो पब्लिश किए गए हैं सो असेंशियल फॉर डेफोमेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द अब देफो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनवेंडो इनवेंडो का मतलब क्या है एन इनोसेंट स्टेटमेंट अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट अ प्राइम ऑफ असा इनोसेंट स्टेटमेंट बट बिकॉज ऑफ सम लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग इट मे बी कंसिडर टू बी डेफोमेटरी फॉर एग्जांपल अगर ये पब्लिश किया जाए न्यूज में दैट सच एंड सच वुमेन इज प्रेगनेंट नाउ दिस इज कैन बी डेफोमेटरी इफ दैट लेडी इज अनमेरिड सो अनमेरिड लेडी के लिए ऐसी बात बोलना कैन बी डेफोमेटरी तो ये वर्ड तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो प्राइम ऑफ एस आई तो इनोसेंट अपियर हो रहा है बट अगर वो किसी ऐसी अनमेरिड लेडी को रेफर कर रहा है देन इट कैन बी डेफोमेटरी देफो जो आंसर है टर्म इन विंडो का वो है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेनिफर जो है एक बुक रिव्यू पब्लिश करती है ऑफ पेज एंड उस बुक के बारे में एक्सप्रेस करती है अपना ओपिनियन कि वो बुक एक बोरिंग बुक है एंड द स्टोरी इज फार टू स्ट्रेच तो यहाँ पर जेनिफर विल बी गिल्टी ऑफ डेफोमेशन और नॉट येस शी विल बी गिल्टी नो सिंस इट्स द ट्रूथ नो इट इज अ फेयर कॉमेंट Only if Jennifer is a competitor, then she'll be guilty. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज इट इज अ फेयर कॉमेंट बुक रिव्यू या किसी आ, किसी बारे में पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे ओपिनियन ये सब ओपिनियन स्टेट करना आर कंसिडर टू बी फेयर कॉमेंट एंड दीज आर कंसिडर टू बी एन एक्सेप्शन टू डेफोमेशन इन केसेस में डेफोमेशन नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज वेरी मच इंश्राइंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी नो एवरीबडी हैज अ फंडामेंटल राइट राइट टू स्पीच तो राइट टू स्पीच में ये फेयर कमेंट देना किसी अपना ओपिनियन देना किसी चीज के ऊपर इज कंसिडर टू बी फेयर नेक्स्ट देखते हैं एक पार्लियामेंटेरियन है एंड ही अटर्स वर्ड्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स दैट आर क्रिटिकल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल ही बी गिल्टी ऑफ डेफोमेशन तो 
ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक पार्लियामेंटेरियन कुछ ऐसे वर्ड अटक करता है अगेंस्ट द पी तो क्या वो डेफोमेशन के लिए लाइबल होगा येस नो इट इज एक्सेप्टेड अंडर क्वालिफाइड प्रिवलेज पार्लियामेंटेरियन इंजॉय एब्सोल्यूट प्रिवलेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स और राइट टू रेपुटेशन इज वायलेटेड तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट प्रिवलेज ग्रांट करता है टू स्पीक एनीथिंग ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इसका आर्टिकल कौन सा है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ये हम रिविजन सीरीज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्स जो है वो वाई के साथ काम करता था लेटर एक्स अप्लाइड फॉर अ जॉब विद जेड तो जेड ने सोचा एक्स का बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं एंड जेड कॉन्टेक्टेड वाई वाई इज एक्स इज फॉर्मर एम्प्लॉयर एंड वहां पर वाई जेड को बताता है कि एक्स एक डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय है और टर्मिनेशन पे उसने उसकी फॉर्म से कुछ पेपर्स चुराए थे तो क्या इस केस में ये कह सकते हैं कि वाई इज गिल्टी ऑफ डेफोमेशन यस नो इट इज एक्सेप्टेड अंडर क्वालिफाइड प्रिवलेज नो इट इज एक्सेप्टेड अंडर एब्सोल्यूट प्रिवलेज या फिर राइट टू रेपुटेशन इज वायलेटेड एब्सोल्यूट प्रिवलेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं इट इज नॉट एब्सोल्यूट प्रिवलेज दैट इज एक्सेप्टेड हेयर यहाँ पर हम क्वालिफाइड प्रिवलेज की बात कर रहे हैं कोई पास्ट इंप्लॉयर से पूछना इज नॉर्मल इट इज जेनुअन एंड जो भी पास्ट एम्प्लॉयर अपना ओपिनियन देता है दैट इज ऑल्सो जेनुइन देफो आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा वाई इज नॉट लाइबल बिकॉज उसके पास क्वालिफाइड प्रिवलेज है नेक्स्ट देखते हैं लैरी स्टार्ट डिगिंग अ ट्रेंच ऑन अ पब्लिक हाईवे एंड कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन टू पीपल एक ट्रेंच डिग करता है लैरी पब्लिक हाईवे पे जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है लैरी इज गिल्टी ऑफ कॉजिंग प्राइवेट न्यूसेंस एब्सोल्यूट न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस या फिर नन ऑफ दी अबाव ना एब्सोल्यूट न्यूसेंस जैसा कोई टर्म नहीं है सो देफो ये रूल आउट हो जाता है प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस में प्राइवेट न्यूसेंस जब होता है जब किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो रही हो पब्लिक न्यूसेंसेस व्हेन द न्यूसेंस हैज बीन कॉज टू द पब्लिक एट लार्ज जिनका कोई राइट right है जो विसिनिटी में रिसाइड करते हैं एंड उनको अपना राइट right एक्सरसाइज करने से स्टॉप किया जा रहा है तो इस केस में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर लैरी इज गिल्टी ऑफ कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस हाँ अगर लैरी के पास स्टैचुटरी अथॉरिटी होती ऑफ ड्रिगिंग अ टेंच ऑन द पब्लिक हाईवे जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है ये ये सारी चीजें एक्सेप्शन में फॉल करती हैं एंड दे वोट अमाउंट टू न्यूसेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुकी एंड कैंडिया नेबर्स कुकी जो है रेगुलरली म्यूजिक प्ले करती है मैक्सिमम वॉल्यूम पे एट नाइट तो कैंडी ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट कुकी सो कैंडी कैन ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट कुकी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट न्यूसेंस एब्सोल्यूट न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस या फिर नो एक्शन लाइज ये हम देख चुके हैं रूल्ड आउट है नो एक्शन लाइज भी रूल्ड आउट है ये केस है प्राइवेट न्यूसेंस का बिकॉज यहाँ पर सिंगल पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है उसका राइट टू पीस अफेक्ट हो रहा है एंड देर फोर प्राइवेट न्यूसेंस इज द राइट आंसर हेयर Let's see the final question. To sue for malicious prosecution, the plaintiff has to prove which of the following. Malicious prosecution होता है कब? So जैसा हम देख रहे हैं, malicious prosecution can be something जब आप किसी को maliciously prosecute कर रहे हो, जान मुझ के knowing that उस person की fault नहीं है, उस case में आप किसी इंसान पे फालतू में case कर रहे हो. तो यहाँ पर plaintiff को क्या prove करना होता है? प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बिना किसी वजह के आप किसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लेके आ रहे हो देन डिफेंडेंट जो है उसने मलिशियसली एक्ट किया है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है तो मतलब मलिशियसली ही एक्ट किया होगा एंड इट इज रॉन्ग टू हैव एक्टेड इन सच अ मैनर एंड देन ऑप्शन सी इज प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हो जाती है इन द फेवर ऑफ द प्लेटिव एंड ही सफर डैमेजेस प्लेटिव को डैमेजेस हुए हैं इस प्रोसिक्यूशन से एंड जो कोर्ट ने डिसाइड किया है तो कोर्ट की जजमेंट जो है प्लेटिव के फेवर में है इन दैट केस इट विल बी कंसिडर टू बी अ मलिशियस प्रोसिक्यूशन तो यहाँ पर जब हम ऑप्शंस को देखते हैं द आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दी अब क्योंकि मलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने के लिए ये सारे असेंशियल्स चाहिए इसी के साथ ये वीडियो और टॉट लॉ पे रिविजन खत्म होता है इनकेस यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो